friends welcome to shastra online classes ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമോർഫോസ് എന്നും ക്രിസ്റ്റലാൻ എന്നും പിന്നീട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ പറ്റിയും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ പറ്റിയുമാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോയിൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് സത്യം അറിയാം നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ പഠിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ടു ഡയമെൻഷനിൽ പഠിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ നോക്കാം അതിൽ ഈ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പോയിൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റോ പോയിൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ലീനിയർ മാനർ ഹിയർ ഈച്ച് സ്പിയർ ടച്ചസ് ദ നൈബറിംഗ് ടു ഓരോ സ്പിയറും തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സ്പിയേഴ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സ് ഇസ് കോഡ് ആസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഹിയർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ടു ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓർ എ എ എ ടൈപ്പ് എന്നും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് എന്നും വിളിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലെ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ പോയിൻസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ എ ലീനിയർ മാനേഴ്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് റോല് ദ സ്പിയേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് എക്സാക്ട്ലി അബൌ ദ ഫസ്റ്റ് റോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോവിൻ്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് റോ എക്സാക്ട് അബൌ ചെയ്യൂ ദ തേർഡ് റോ സ്പിയേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് എക്സാക്ട്ലി അബൌ ദ സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് അബൌ ദ തേർഡ് റോ ഹിയർ ഈച്ച് സ്പിയർ ടച്ചസ് ദ നൈബറിംഗ് ഫോർ സോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഫോർ so the line joining the centers of four touching spheres to form a square so it is also called a square close packing if first row is a type aanu second um a aanu third um a aanu adu kondu thane namukku idina a a a type ennu vilikkam ini nammalku hexagonal close packing adava a b a b arrangement like povam hexagonal close packing ഫസ്റ്റ് അതേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റോ തന്നെ വെച്ചു ദ സെക്കൻഡ് റോ അല്ല സ്പിയേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റോ ദ സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ എ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ എ പോലെ അല്ല നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ബി എന്ന് കൊടുക്കാം തേർഡ് റോ എവിടെയായിരിക്കും വരിക തേർഡ് റോ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് റോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് എൻ്റെ റിസംബിൾസ് എ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മൂന്നാമത്തെ റോ എന്താക്കാം എ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഓരോ സ്പിയേഴ്സും ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സിനെയാണ് സോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈ സിക്സ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സ് ടു ഫോം എൻ എക്സഗണൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് the first row is a type second is b third is again a fourth is b so it is also called as a b a b type of arrangement or hexagonal close packing okay namukku rendu onnu compare cheythu nokkam square close packing um hexagonal close packing square close packing inde agathu undavuna gap gal nammal adine void ennaanu vilikka avada more empty space a empty space nammal void ennu vilikkunu avada square close packing more empty space undu ennal hexagonal la empty space adha square close packing nekal koravana onnu kuda parayam hexagonal close packing la namukku undana void gal triangular shape aanu in one row the apex is downward in the next row the apex is upward void koodugeyanengil packing efficiency korayunu appo endana packing efficiency ennalladalle adu namukku thodarnulla videos il kanam ini namukku 
അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് പറഞ്ഞു ഹെക്സഗണം ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുപ്പം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ എടുത്തു ഏത് ലെയർ എടുത്തു ഒരു റോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എ എ എ എ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ഒരു റോ ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു സോറി ഒരു റോ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ എക്സൈറ്റ് അബോ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു വെച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എക്സൈറ്റ് അബോ ആയിട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയറും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു നാലാമത്തെ ലെയറും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പിയർ ആറ് പേരെ ടച്ച് ചെയ്യും നാലെണ്ണം അതേ പ്ലെയിനിലും ഒന്ന് മുകളിലും മറ്റൊന്ന് താഴെ അപ്പോൾ ഈച്ച് സ്പിയർ ടച്ചസ് ദ നൈബറി സിക്സ് സോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ റോ ആദ്യത്തെ ലെയർ എ ടൈപ്പാണ് രണ്ടാമത്തതും അതേപോലെ തന്നെ എ ആണ് മൂന്നാമത്തും എ ആണ് നാലാമത്തും എ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ എ എ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എ എ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് സ്പീയേഴ്സും മുൻഭാഗത്തും നാല് സ്പീയേഴ്സും ബാക്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആസ് ജനറേറ്റഡ് ആസ് എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആൻഡ് ദ ലാറ്റിസ് ഈസ് പ്രിമിറ്റീവ് ലാറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കുറഞ്ഞ അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇനി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ലെയർ എടുത്തു എക്സ്ടേണൽ എ ബി എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു നാലാമത്തതും അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് എ ടൈപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയർ ബി ടൈപ്പാണ് തേർഡ് എ ടൈപ്പാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക വേൾഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ എന്ത് വേൾഡാണ് ഉണ്ടാവുക ട്രയാങ്കുലാർ വേൾഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്താ ഫസ്റ്റ് റോ ഒരു ഒരു റോ അല്ലെ ഇൻ വൺ റോ ദ അപ്പെക്സ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റോ അപ്പെക്സ് ഈസ് അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ ഒരു ലെയർ വന്നു അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ മുകളിൽ അടുത്ത സ്പിയേഴ്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ എ ആക്കി എടുത്തു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ബി ആക്കി എടുത്തു ബി ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേൾഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ആ ട്രയാങ്കുലാർ വേൾഡ്സും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ചില ട്രയാങ്കുലാർ വേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഗ്യാപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചില ട്രയാങ്കുലാർ വേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിലത്തെ ലെയറിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലാർ വേഴ്സാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇവിടെ പോസിബിളാണ് അതായത് ഇനി നമുക്ക് വേൾഡിനെ പറ്റി നോക്കാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേൾഡുകൾ ഒന്നിനെ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വേൾഡ് എന്നും മറ്റേ നമ്മൾ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ വേൾഡ് എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വേൾഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലെയറിൽ ഒരു ലെയറിൽ സ്പിയേഴ്സ് ദ സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ വേൾഡിൻ്റെ അകത്താണ് മറ്റൊരു സ്പിയർ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ വേൾഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ട്രയാങ്കുലാർ വേൾഡ് ഓഫ് ദ വൺ ലെയർ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ദ സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ നൈബറിങ് ലെയർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ജോമെട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദ ലൈൻ ജോയിൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സ് ടു ഫോം എ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ വേൾഡ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വേർഡാണ് ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ വേൾഡ് എന്തായിരിക്കും ദ ട്രയാങ്കുലാർ വേൾഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ദ ട്രയാങ്കുലാർ വേൾഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇൻ അപ്പോസിറ്റ് അപ്പെക്സ് the line joining the centers of six touching spheres to form an octahedron so it is called as octahedral void okay അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേർഡ് നോക്കി ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡും ഒക്ടാ
നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ടു ഡയമെൻഷനിലെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെക്കണം എവിടെ വെക്കണം ഐദർ ടെട്രാഹെഡുള്ള വേർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്റ്റാഹെഡുള്ള വേർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കവറിംഗ് ദ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡ് ആൻഡ് കവറിംഗ് ദ ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ വേർഡ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് തേർഡ് ലെയർ ഓവർ അരമുള്ളാണ് ടെട്രാഹെഡ്രലിനെ കവർ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡ് ഉണ്ട് ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡിനെ കവർ ചെയ്തു കൊണ്ട് തേർഡ് ലെയറിലെ സ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ എ ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ബി ടൈപ്പ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഈസ് റിസംബിൾസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എ സോ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബി ആണ് മൂന്നാമത്തെ അഗേൻ എന്താണ് എ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എ ബി എ ഇനി അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഈച്ച് സ്പിയേഴ്സ് ഓരോ സ്പിയേഴ്സും എത്ര സ്പിയേഴ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കോ ഓർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഈസ് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പിയർ അതിന് ചുറ്റും ആറ് ആളുകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് മൊത്തം ട്വൽവ് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒക്റ്റാഹിഡൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം അപ്പോൾ ഒക്റ്റാഹിഡൽ വേർഡ് കണ്ടല്ലോ ഒക്റ്റാഹിഡൽ വേർഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്പിയേഴ്സ് വെക്കുകയാണ് ദ സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ തേർഡ് ലെയർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഒക്റ്റാഹിഡൽ വേർഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് എ ടൈപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം സെക്കൻഡ് ബി ആക്കി എടുക്കാം തേർഡ് എയും അല്ല ബിയും അല്ല നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എയും അല്ല ബിയും അല്ല നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഓരോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എ ബി സി എ ബി സി അടുത്ത ലെയർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും എ ടൈപ്പാണ് അതിനടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബി ടൈപ്പാണ് അതിനടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സി ടൈപ്പാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എ ബി സി എ ബി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എ ബി സി എ ബി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എത്രയായിരിക്കും ഇതിനെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഒരു സ്പിയർ എത്ര സ്പിയേഴ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്പിയർ ആറ് പേരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ പ്ലെയിനിൽ മൂന്നാൾ മുകളിലും മൂന്നാൾ താഴെ സോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വൺ ഡയമെൻഷനും ടു ഡയമെൻഷനും ത്രീ ഡയമെൻഷനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഒരൊറ്റ അറേഞ്ച്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ടു ഡയമെൻഷൻ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുണ്ട് എ എ എ ടൈപ്പും എ ബി എ ബി ടൈപ്പും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മൂന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് അവിടെയാണ് എ എ എ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നത് ഇനി സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വന്നു ഒന്ന് ടെട്രാഹിഡൽ പോയിടും മറ്റത് ഒക്റ്റാഹിഡൽ പോയിടും ടെട്രാഹിഡലിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ബി എ ബി ഡോട്ട് എ ബി ഡെ എ ബി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒക്റ്റാഹിഡലിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ബി സി എ ബി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിൽ എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ വരുന്നത് എ ബി സി എ ബി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് കോപ്പറും സിൽവറൊക്കെ ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ താങ്ക് യു